ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను ఒక స్పెషల్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదేనండి రంజాన్ స్పెషల్ హలీమ్ హలీమ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి మనం రంజాన్ నెల అనగానే మనం హలీమ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్గా రంజాన్ నెలలోనే తయారు చేయబడుతుంది స్పెషల్ నెలలో ఇది హలీమ్ కూడా స్పెషల్గా తయారు చేస్తారు హలీమ్ అంటే మనం ఎప్పుడు బయటనే తింటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో చేసుకోవడం లాంగ్ ప్రాసెస్ రాదు అని అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి ఈరోజు నేను మీకు ఒక స్పెషల్గా ఒక సింపుల్ మెథడ్ చూపిస్తున్నాను ఈ సింపుల్ మెథడ్తో మీరు జస్ట్ ఒక వన్ అవర్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ మీద క్లిక్ చేయండి హలీమ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాము నేను ఇక్కడ ఈరోజు చికెన్తో తయారు చేస్తున్నాను సేమ్ మెథడ్లో మీరు కావాలంటే మటన్ మటన్తో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను ముందుగా ఇక్కడ బార్లీ టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇది మినప్పప్పు టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అలాగే కందిపప్పు టూ స్పూన్స్ మినప్పప్పు టూ స్పూన్స్ ఎర్రపప్పు టూ స్పూన్స్ ఇక్కడ బాస్మతి బియ్యం కూడా టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత నేను శనగపప్పు కూడా టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇది గోధుమ రవ్వ మాత్రం వన్ కప్ తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది తర్వాత వన్ కప్ పెరుగు తీసుకున్నాను తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ గరం మసాలాలు ఇవన్నీ మనం బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగాల అన్నీ తీసుకోవాలి మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూడండి తర్వాత ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర పుదీనా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత నిమ్మకాయలు కూడా రెండు పడతాయి రెండు నిమ్మకాయలు తీసుకున్నాను తర్వాత కొన్ని జీడిపప్పు కొన్ని బాదం పప్పు కూడా తీసుకున్నాను తర్వాత ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా తీసుకున్నాను ఇంకా ఇక్కడ ఇది ధనియాల పౌడర్ ఇది గరం మసాలా పౌడర్ ఇది జీలకర్ర పౌడరు తర్వాత కారము ఉప్పు పసుపు కూడా కావాలి తర్వాత ఇక్కడ నేను ఫైవ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా తర్వాత ఫైవ్ పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని మనం పప్పులు అన్నీ తీసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ వేసి మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ముందుగా గోధుమ రవ్వ వేసాను తర్వాత అన్నీ వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను మీకు ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తాను అన్నాను కదా ఇదేనండి ఈజీ మెథడ్ చివరిగా నేను కొన్ని బాదం పప్పులు కూడా వేసుకున్నాను ఈ విధంగా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మనం ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు అప్పుడు హలీమ్ తొందరగానే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ పౌడర్ ఉంటే మన దగ్గర ఈ విధంగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంతమంది వీటిని బాయిల్ చేసి కూడా తయారు చేస్తారు నేను మీకు ఇక్కడ ఈజీ మెథడ్ చూపిస్తున్నాను బాయిల్ చేయడం కోసం దీనికోసం ఒక కుక్కరు అలాగే చికెన్ కోసం ఒక కుక్కర్ రెండు కావాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకు సింపుల్గా ఒకటే దాంట్లో అయిపోతుందన్నమాట ఇక్కడ అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని చల్లార్చుకొని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నేను పౌడర్ చూ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా ఈ పౌడర్ మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ విధంగా మనం మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి మంచి కలర్ వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు తీసేసి ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాము ఈ కడాయి పక్కన పెట్టేసి ఇందులోకి ఒక కుక్కర్ తీసుకోవాలి కుక్కర్లో చేయడం వల్ల మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది కొంచెం ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ నేను ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి వల్ల మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇది ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులోకి గరం మసాలాలన్నీ వేసుకోవాలి ఈ గరం మసాలా వల్ల కూడా మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది హలీమ్ అంటేనే ఇవన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోకి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి 
హలీం తయారు చేసుకోవడానికి మనం అన్ని మసాలాలు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ బయట ఫ్లేవర్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కానీ ధనియాల పౌడర్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ ఇక్కడ బోన్లెస్ చికెన్ ఇది ఇందులోకి వేసేయాలి చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనం ఏ ఏ మసాలాలు వేసుకోవాలో చూసేద్దాము ముందుగా నేను ఇక్కడ ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకుంటున్నాను మీరు బయట ఎగ్జాక్ట్లీ కలర్ అలాగే రావాలంటే కొంచెం పసుపు తక్కువ కూడా వేసుకోండి తర్వాత నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకున్నాను వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఇది గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ ఒక వన్ టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసేసి ఇందులో నేను వన్ కప్పు పెరుగు తీసుకున్నాను ఇది కూడా వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా కూడా వేసుకుందాము వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము మొత్తము ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర చికెన్ స్టాక్ లేకపోతే వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ చికెన్ స్టాక్ వేస్తున్నాను అంటే మేము కొంచెం ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాము చికెన్ ఇంకా ఫ్రై కోసం అనేసి నేను పక్కన స్టవ్ మీద చికెన్ని బాయిల్ చేశాను ఆ స్టాక్ ఇందులోకి వేస్తున్నాను మీ దగ్గర లేకపోతే వాటర్ కూడా వే వేసుకోవచ్చు చికెన్ స్టాక్ వేయడం వల్ల వల్ల మనకు ఇంకా కొంచెం మంచి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట తర్వాత మనము గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పౌడరు ఇదంతా ఇందులోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు గట్టిగా అయిపోతుంది చూడండి ఎందుకంటే ఈ పౌడర్ మొత్తం పీల్చేస్తుంది వాటరు ఇప్పుడు మనం తగినన్ని వాటర్ వేసుకుందాము నేను ఇక్కడ దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు ఈ పప్పులన్నీ ఉడకాలి అలాగే చికెన్ కూడా ఉడకాలి కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ వేస్తున్నాను అనమాట చూడండి ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాము మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఎన్ని వేసుకుంటే మనకు అంత మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నేను కొన్ని బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేశాను కొన్ని గార్నిషింగ్కి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ వేశాను కదా ఇప్పుడు కూడా కొంచెం వన్ టీ స్పూన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసేసి మూత పెట్టేసుకోవాలి మూట మూత పెట్టేసి ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి విజిల్స్ ఎన్నైనా రానివ్వండి కానీ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత చూసేద్దాం ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా తెరిచి చూసేద్దాము చూడండి ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ నేను ఇంకా ఆఫ్ చేయలేదు లో ఫ్లేమ్లో ఉంది ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని చూద్దాం చూడండి ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది తర్వాత మనం ఇంట్లో పప్పు గుత్తి యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ పప్పు గుత్తి తీసుకోవాలి పప్పు గుత్తి తీసుకొని ఈ విధంగా బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర మ్యాషర్ ఉంటే కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాసెస్ కనీసం ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినా పడుతుంది మొత్తం మ్యాష్ అయ్యేంత వరకు ఇదే విధంగా చేసుకుంటూనే ఉండాలి మనకు మంచి చిక్కటి కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట చూడండి ఈ విధంగా కొంచెం వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం సేపు అలాగే చేస్తూ ఉండాలి
చూడండి మనకి ఇక్కడ రెడీ అయిపోవచ్చింది ఆల్మోస్ట్ బాగా మ్యాష్ అయిపోయింది కదా చూడండి కన్సిస్టెన్సీ కూడా మంచిగా చిక్కగా వచ్చేసింది ఈ ఈ స్టేజ్లో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇందులో చివరగా నిమ్మరసం వేసి కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇందులోకి హలీం వేసుకుందాము ఈ విధంగా హలీం వేసుకోవాలి చూడండి మనకు పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది వేడి వేడి హలీంలోకి ఇప్పుడు గార్నిషింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము గార్నిషింగ్ కోసం నేను చికెన్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు కొద్దిగా స్టాక్ తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఎలా గార్నిష్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము దీనిపైన కొద్దిగా చికెన్ స్టాక్ వేసుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు బయట ఫ్లేవర్ లాగా కనిపించడానికి ఈ విధంగా చికెన్ స్టాక్ వేసుకోవాలి తర్వాత దీనిపైన కొద్దిగా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఎన్ని వేసుకుంటే మనకు అంత టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మన నేను జీడిపప్పు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఇవి కూడా కొద్దిగా గార్నిష్ చేసుకోవాలి మధ్యలో తగులుతుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి మధ్యలో మనం ఆనియన్స్ ఇంకా లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటే చూడండి రెడీ అయిపోయింది గార్నిషింగ్ పూర్తయిపోయింది చివరిగా హలీం రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా చూడగానే తినాలనిపించేస్తుంది కదా కలర్ఫుల్లే కాదండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒక స్పెషల్ రెసిపీ కాబట్టి మీరు కూడా ఈ రంజాన్ నెలలో తయారు చేసేసుకొని మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసేయండి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి అలాగే మీ బంధుమిత్రులతో కూడా ఈ రెసిపీని షేర్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్